Merhaba, Dünya Savaş Turnuvası'na hoş geldiniz. Bu savaş senaryo turnuvasına Dünya Kupası'na özel olarak seçilmiş toplam 16 ülke katılacak ve ayrıca nükleer bombalarda rakibi tuş etmek için kullanılabilecek. İlk olarak Katar, Ekvador ile başlıyoruz. Öncelikle Katar'ın para gücü çok yüksek ve en zengin devletlerden biri olduğu için kendisine hava savunma silahları satın aldı. Bu sayede gelecek füzelere karşı kendi ülkesini koruma altına almayı garantiledi. Ekvador ise orta gelirli devletlerden biri olduğu için savunmasına pek para harcayamıyordu. Bu durumda konumları da birbirine yakın olmadığı ve hatta iki ülkede adeta dünyanın öbür ucunda oldukları için Katar savaşı kazanmış sayıldı ve tur atladı. İkinci karşılaşma İngiltere ve İran arasında oluyor. İlk olarak İngiltere kendi ürettiği hava savunma silahlarını ülkesinin her yerine yerleştirdi ve korumaya aldı. İran da aynı şekilde savunma sistemlerini ülkesinin her bölgesine yerleştirdi. Ancak bu arada İngiltere savaş gemilerini Umman Körfezi'ne kadar getirdi ve İran denizden kuşatmayı planlıyordu. Bunun dışında İngilizler İran'daki protestolara finansal destek sağlayarak olayların büyümesini sağlıyordu. İran bu kargaçalarla uğraşırken İngilizler çıkartma gemilerinden ordusunu İran topraklarına indirdi. Çok sürmeden ilerleyen İngilizler İran'ın güney topraklarını ele geçirdi. Bunu gören İran asker gönderdi ve çatışmalar başladı. İran ordusu her şeye rağmen İngiltere'yi kara harekatında yendi ve ülkelerinden İngilizleri çıkartmayı başarsa da İngiltere nükleer bomba kullanmaya karar verdi. Bölgeye denizaltılarını getirdi ve bunlardan yaklaşık 20 adet nükleer füze fırlattı. İran nükleerleri yiyince büyük kayba uğradı ve savaşı kaybettiğini anlayarak pes etti. Bu durumda İngiltere tur atladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Sırbistan'a karşı. Öncelikle bugünün süper gücü ABD Sırbistan karşısında pek zorlanmayacağını düşünüyordu. Bu sırada ABD Avrupa topraklarında yer alan NATO karargahlarından 5. nesil savaş uçaklarını kaldırdı ve hepsini Sırbistan'a sürdü. ABD uçakları Sırbistan'ı hava bombardımanına tuttu. Sırbistan'ın elinden pek bir şey gelmemekteydi. Çünkü güçlü bir ülke değildi ve uçakları engelleyemiyordu. Derken ABD Sırbistan'a çıkartma yaptı ve ülkenin her yerinden ilerleye ilerleye tamamen düşürmeyi başardı. Bu durumda Sırbistan elendi ve ABD tur atladı. Brezilya-Arjantin Savaşı İlk olarak Brezilya milyonluk orduya sahip olduğu için Arjantin ise bu sayının ancak yarısını karşıladığı için Brezilya savaş senaryosunda avantajlıydı. Derken bu arada Brezilya bu kola benzeyen Arjantin sınırına askerlerini çıkarttı. Bu duruma karşı Arjantin ordusu da harekete geçerek askerlerini Brezilya'nın karşısına yolladı. Çok geçmeden de çatışmalar başladı. Bu kargaşa bir süre sonra Brezilya'nın ilerleyişiyle son buldu. Brezilya ve Arjantin arasında savaş uçakları gönderilirken bir yandan da hava savaşları başlıyordu. Brezilya başkent Buenos Aires'e girmeyi başardı ve Arjantin'i elemiş sayıldığı için tur atladı. Türkiye Yunanistan İlk olarak Türkiye Yunanistan sınırına büyük sayılabilecek bir ordu gönderdi. Yunanistan da bunu görünce askerlerini Türk sınır hattına yolladı. Böylece burada büyük bir savaş patlak verdi. Bu sınırda çatışmaların devam ettiği sırada Türkiye Yunan adalarını ele geçirmeyi planlıyordu. İlk olarak Rodos adasına uçaklarla paraşütlü asker indirdi. Bunun üzerine zaten savunmasız olan ada kolayca Türkiye tarafından ele geçirildi. Sonrasında da diğer tüm Ege adalarına aynı şeyi yaptı Türkiye. Bu sebeple Ege adaları tamamen Türk hakimiyeti altına girdi. Kara sınırında Yunanlar ilk başta ilerleyip Edirne'yi ele geçirse de Türk Türkiye takviye güç gönderip kurtardı ve ilerleyerek dede ağaca kadar ulaştı. Yunanistan bu durumu görünce pes etti ve Türkiye tur atlamış oldu. Japonya Çin'e karşı İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti okyanusa savaş gemilerini gönderdi ve Japonya'nın her bir tarafını kıstırdı. Ardından füzeler fırlattı ve Çin Japonya'ya büyük zarar vermeye başladı. Japonya'nın hala hazırda bir nükleer bombası bulunmadığını göz önüne aldığımızda Japonlar hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiler. Fakat Çinliler istilacı oldukları için çıkartma gemileriyle Japonya'nın Japonya'ya asker indirdiler. Böylece kısa süren çatışmalar sonucunda Japonya tamamen Çin Halk Cumhuriyeti'nin hakimiyeti altına girdi ve böylece Çin tur atladı. Rusya Fransa'ya karşı Öncelikle Rusya hali hazırda bulunan ve Fransa'yı tek atışta haritadan silebilen kıtalar arası nükleer silahını Moskova üzerinden ateşledi. Rus füzesi yaklaşık 2 saat sonra Fransa'nın başkenti Paris'e düştü. Bu sebeple milyonlarca Fransız hayatını kaybetti. Fransa Rusya'ya cevap bile veremeden savaştan çekildi. Bu durumda ise Rusya tur atlamış oldu ve birinci tur elemelerin son karşılaşması olan İspanya ile Almanya. Öncelikle Almanya savaş gemilerini Dover Boğazı'ndan geçirterek İspanya kıyılarına getirdi. İspanya bu durum karşısında Alman gemilerine misilleme olarak filolarını çıkarttı. Böylece burada bir deniz savaşı yaşanmaya başlandı. Belli bir süre sonra İspanya savaş uçakları da göndererek Alman gemilerinin tamamını yok etmeyi başardı. Ardından İspanya bu sefer savaş gemisi gönderdi. Ancak bu kez de Almanya savaş uçaklarını kaldırarak İspanya gemilerini vurdu. Durum şu 
anlık berabere gidiyordu ancak Almanya çok sayıda kargo uçaklarını bu kez karadan İspanya'ya gönderip ülkenin her bir toprağına indirince işler değişti ve kısa sürede İspanya Alman işgaline uğradı. Bu sayede ise Almanya tur atlamış oldu. Şimdi elemeler bittiğine göre 8 ülkeli çeyrek finale geçelim. Çeyrek finalin ilk karşılaşması ABD'ye karşı İngiltere. Öncelikle ABD İngiltere'ye her alanda sert ambargolar uyguladı ve onu ekonomik yönden çökertmek istiyordu. Derken İngilizler savaş gemilerini savunma yapmak için kıyılarına yerleştirdi. ABD ise yeni nesil radara yakalanmayan uçaklarını İrlanda'ya indirdi ve buradaki hava sahasını kullanarak İngiltere'nin önemli kentlerini bombalamaya başladı. İngilizler hem ABD uzaklığı hem de Amerikan uçaklarınız hava savunma sistemleri saptayamadığı için erken pes etti ve savaştan çekildi. Bu durumda ABD yarı finale kaldı. Çeyrek finalin ikinci karşılaşması Türkiye'ye karşı Katar. İlk olarak Türkiye İran üzerinden askerlerini Katar'ın karşı kıyısına getirdi. Ardından Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerini indirdi ve Süveyş kanalından geçirterek hızlı bir şekilde Katar kıyılarına geldi. Bunun ardından Katar'a füzeler atılmaya başlandı. Fakat Katar'ın hava savunma sistemleri füzelerin bir çoğuna etkisiz hale getirse de yarısı Katar topraklarına düşmeyi başarmıştı. Derken Türkiye askerlerini gemilere bindirdi ve Katar'a indirdi. Böylece ilerlemeye başlayan Türkiye çok geçmeden başkent Doha'yı ele geçirdi. Başkenti düşen Katar'da pes edince Türkiye yarı finale kalmış oldu. Çeyreğin 3. karşılaşması Çin'e karşı Brezilya. İlk olarak Çin Brezilya ile olan bütün ortaklıklarını sonlandırmaya karar verdi. Böylece Brezilya'daki çoğu ürün artık üretilemez duruma geldi. Bunun yanında Çin savaş gemilerini okyanusları geçirterek Brezilya kıyılarına getirdi. Ardından ise füzeler fırlatmaya başladı. Çin deniz gücünde dünyanın en iyisiydi. Bu yüzden yaklaşık 1000 adet füzeyi saniyeler içerisinde fırlatıyorlardı. Brezilya her ne kadar hava savunma füzeleriyle bazılarını düşürse de bu kadar hızlı füze atımlarına dayanamadı ve pes etti. Böylece Çin Halk Cumhuriyeti tur atlayarak yarı finale kaldı. Çeyreğin son karşılaşması Rusya'ya karşı Almanya. Öncelikle Rusya Almanya ile hiç uğraşmadan direkt olarak yok etmek istiyordu. Bu yüzden yine kıtalar arası nükleer füzelerini hazır hale getirdi. Ardından Almanya'yı hedef aldı ve ateşledi. Füzeler kısa sürede başkent Berlin'e, Hamburg'a, Münih'e ve önemli kentlere düşmeyi başardı. Böylece Almanya cevap bile veremeden elendi. Böylece Rusya'da yarı finale kaldı. Şimdi yarı final karşılaşmalarına geçersek Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye. İlk olarak Amerika Türkiye'yi direkt olarak elemek istedi ve nükleer füze atışı için düğmeye bastı. Derken Türkiye'ye nükleer füze yağmurları yağmaya başladı. Ardından Türkiye radyasyonun etkisiyle insanların çoğunu kaybedince savaştan direkt olarak çekilmek zorunda kaldı. Böylece ABD finale kalmış oldu. Yarı finalin son karşılaşması Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaydı. İlk olarak Rusya askeri kara savaşından yana değildi ve elinde 7000'den fazla olan nükleer bombaları kullanmak istiyordu. Çünkü kara savaşında asker fazlalığı sebebiyle Çin'in galip geleceğini biliyordu. Çin'in elinde ise yaklaşık 300 adet nükleer vardı. Derken her iki tarafta birbirine nükleer füzeler atmaya başladı. Bu nükleer savaş aylar boyunca sürdü. Neticede Çin'in başkenti Pekin'e nükleer düştü ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Çin ise Rus başkenti Moskova'ya nükleer füze düşürdü. Her iki tarafta ağır kayıplar vermişti. Sonuç olarak Çin, Rusya'nın 340 şehir ve ilçesine nükleer düşürürken Rusya, Çin'in 1500 adet kentine nükleer atmayı başarmıştı. Bu durumda kazanan Rusya'ydı ve Çin'i eleyerek adını finale yazdırdı. Şimdi son karşılaşma. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Rusya Öncelikle ABD ile Rusya arasında nükleer bir savaş başladı. O ona atarken bu da ona atıyordu. Dünya adeta nükleer kış yaşamaya başladı. Her iki tarafta uzun menzilli nükleer bombalar atmaktaydılar. Birbirlerini çok zorluyorlardı. Ancak Rusya Çin'den aldığı nükleer hasar sebebiyle biraz daha zorlanıyordu. ABD elindeki 3000 adet nükleeri Rusya'ya fırlatmıştı. Rusya da yaklaşık 3000 adet nükleer fırlattı. Bu olay yaklaşık bir yıl boyunca sürecekti. Bir senenin sonu Rusya'nın nükleer düşmeyen bölgesi kalmamıştı. Ancak ABD'nin de başkenti dahil her yerine Rus nükleerleri düşmüştü. Fakat bu arada ABD'nin gizli sığınakları sebebiyle nüfusunun %25'ini kurtarmayı başardı. Rusya'da aynı şekilde sığınaklar nedeniyle nüfusunun %15'ini kurtarabilmişti. Bu durumda Amerika'nın daha fazla vatandaşının hayatta kalması sebebiyle kıl payı ile de olsa Rusya'yı yenmeyi başardı. Böylece Dünya Savaş Turnuvası'nın şampiyonu Amerika 
Amerika Birleşik Devletleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu turnuvanın sadece Avrupa ülkelerini kapsayan Avrupa Kupası Savaş Turnuvası isimli turnuvanın da gelmesini isterseniz bu videoya en az 25.000 beğeni atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.